നമസ്തെ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം മെഡിക്കലിൻ്റെയും എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും ഡിഗ്രിയുടെയും റിസർച്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ എൻട്രൻസുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ അഭിരുചികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സയൻസ് വിഷയങ്ങളോട് വളരെ താല്പര്യവും അതുപോലെ തന്നെ പഠന നൈപുണ്യവും കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം റിസർച്ച് മേഖല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ അമിതമായി കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അതിനുശേഷം ആ മേഖലകളിൽ തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരായി ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും സേവിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനൊപ്പം വയ്ക്കാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊന്നില്ല പഠിക്കുവാൻ വളരുവാൻ അത്രയും അഭിവാഞ്ചയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളെയും നെഞ്ചേറ്റി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യം ഈ വർത്തമാന കാല ചരിത്രത്തിൽ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരി തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് സയൻസിൻ്റെ ബിരുദ പഠനവും അതിൻ്റെ തന്നെ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളുമെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൈസർ നെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നാം ഐസറുകളെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിലായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നൈസർ നെസ്റ്റ് എക്സാം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ഫൈവ് ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി അറ്റ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് നൈസർ ഭുവനേശ്വർ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റമിക് എനർജി സെൻ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് യു എം ഡി എ ഇ സി ബി എസ് മുംബൈ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആദ്യ വർഷം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഐസറിലെ പോലെ തന്നെ ഐസറുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐസറും നൈസറും തമ്മിൽ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഐസർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഏഴ് ഐസർ സ്ഥാപനങ്ങളിലോട്ടുള്ള ഒരു പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് ഐസാറ്റ് ആ ഐസറിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഐസറുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിലെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംയോജിത പ്രോഗ്രാമിലും നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും ആ ഒറ്റ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മേഖലകളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഐസറുകളിലും ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസിലും എന്നാൽ നൈസർ വഴി നമുക്ക് ഈ നൈസർ ഭുവനേശ്വറിലും മുംബൈയിലും മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള ഫൈവ് ഇയർ എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് നെസ്റ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസർ നമ്മൾ കണ്ടു ഐസാറ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും ഇരുപത്തി നാലിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും മാത്രമാണ് അതായത് രണ്ടു വർഷം പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നൈസർ നെസ്റ്റ് ആവട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാസ്സായവരോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സിനും നൈസർ നെസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഐസർ നമ്മൾ ഐസാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോളജിയും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വീതമുള്ള അറുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐസർ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ നൈസർ ആവട്ടെ നമുക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷയുള്ളത് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ബയോളജിയുടെയും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നൈസറിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ സ്കോറിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറുള്ള 
മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ചാണ് നൈസർ നെസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഐസറുകളും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന നൈസറിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വർഷം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ഫിസിക്സ് ആവട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആവട്ടെ ബയോളജി ആവട്ടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവട്ടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിന് ഇതിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ വർഷം രണ്ട് സെമസ്റ്ററിന് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതലാണ് മേജർ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ടോപ്പ് പെർഫോമേഴ്സിന് ബാബ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ബാർക്കിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശന യോഗ്യതയുമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നേരിട്ടൊരു സാധ്യതയാണ് കിട്ടുന്നത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി നാലിൽ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും നൈസർനെസ്റ്റ് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് സ്ട്രീം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്നുള്ള നിബന്ധനയാണുള്ളത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാല് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ചവരായിരിക്കണം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമി ലെയർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി സംവരണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കോളേജുകളിലെയും ഈ ഫൈവ് ഇയർ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമിന് നൈസർ നെസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് റിസർവേഷനുകളെല്ലാം ഉണ്ട് നൈസർ ഭുവനേശ്വറിൽ ഇരുന്നൂറ് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് സി ഇ ബി എസ് മുംബൈയിലാവട്ടെ അൻപത്തി ഏഴ് സീറ്റുകളിലോട്ടാണ് ഈ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവേശനം സാധിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിന് നാല് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറുള്ള മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നൈസർ നെസ്റ്റ് എക്സാമിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലേ നെസ്റ്റ് എക്സാം ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതും ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് നമ്മൾ മുംബൈയിൽ ചെല്ലേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് നെസ്റ്റ് എക്സാം ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഈ നെസ്റ്റ് എക്സാമും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന പരീക്ഷയാണ് നെസ്റ്റ് എക്സാമും എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളിലെല്ലാം ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാം ഉണ്ട് കേരളത്തിലാവട്ടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും എക്സാമിൻ്റെ ആകെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പതിനേഴ് ചോദ്യങ്ങൾ വീതമാണ് ഉണ്ടാവുക ഐസാറ്റിന് ഐസറിന് നമ്മൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് മാർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ പതിനേഴ് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ആൻസർ അതിന് ഒരാൻസറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും തെറ്റായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പതിനേഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം സിംഗിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ടൈപ്പാണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കോ മൾട്ടിപ്പിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ എം സി ക്യു ടൈപ്പുള്ള പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സിംഗിൾ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ മാത്രമുള്ള ഈ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയ ഉത്തരത്തിന് രണ്ടര മാർക്കും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ നെഗറ്റീവ് ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് മാർക്ക് എന്നാൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസറുകളുണ്ട് അവയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും എത്ര ഉത്തരങ്ങളുണ്ടോ ആ എല്ലാ ഉത്തരവും എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് ലഭിക്കൂ നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഒരു ചോദ്യത്തിന് അതിന് നാല് ചോയ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മൂന്നെണ്ണം ആൻസർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ മൂന്നെണ്ണവും എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മൊത്ത
പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണോ അത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അർത്ഥം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് സി ബി സിയുടെ എൻ സി ആർ ടി സിലബസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിനും ബയോളജിയും എൻ സി ആർ ടിയുടെ അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ജൂൺ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലെയാണ് നമ്മൾ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസമേ എക്സാം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും രാവിലെ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് നടക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷകൾ നടക്കും അതിൽ ഏത് ഷിഫ്റ്റിലാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം എന്നുള്ളത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എക്സാം ഡേറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് അത് മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുകയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറേ അധികം കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നോർമലി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അൻപത് മാർക്ക് വെച്ച് ആകെ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കോർ ലഭിച്ച മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് പരിഗണിച്ച് നൂറ്റി അൻപതിലുള്ള മാർക്കാണ് നമ്മളെ ആദ്യം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഏതായിരിക്കാം സെക്ഷൻ വൈസ് മിനിമം അഡ്മിസബിൾ സ്കോർ അഥവാ സെക്ഷൻ വൈസ് മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ലേ ഇതിൽ ഓരോ സെക്ഷനും മിനിമം കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് മേടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ സേടം പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദ്യത്തെ നൂറ് മാർക്കുകൾ എടുക്കും അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇപ്പം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് പേർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആവറേജ് സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സ്കോർ ആയിരിക്കും എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് സ്കോർ ആയിരിക്കും ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ കെമിസ്ട്രി സെക്ഷൻ്റെ മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫിസിക്സിനും ബയോളജിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിനും കണക്ക് കൂട്ടും ആദ്യം വരുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ നൂറ് പേരിലെ ആവറേജ് മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ഇടും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് മേടിക്കണം ഇനി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിലോ ഈ മിനിമം കട്ട് ഓഫിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം കട്ട് ഓഫ് ആയി ഇനി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിനോ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം മതി അപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ മിനിമം സെക്ഷൻ വൈസ് കട്ട് ഓഫ് ആയി ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ വൈസ് മിനിമം അഡ്മിഷൻ സ്കോറിന് മുകളിൽ ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനും ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ മൂന്നെണ്ണം പരിഗണിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേര് വരികയുള്ളൂ ഓവറോൾ കട്ട് ഓഫ് ഓർ മിനിമം അഡ്മിസബിൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്
ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് അഭിമുഖത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൈസറും സി ബി എസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖലയിലെ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോളജിയും ഏതു വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഇനി വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തെ എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാൽ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കോർ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റുകളിലും ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത കാരണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിലും നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറിവും നൈപുണ്യവും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ അവർക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അറിവിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകി തന്നെയാണ് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത ആധുനിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണമാണ് ഈ രണ്ട് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും നൈസറും സെൻട്രൽ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് മുംബൈയും നമുക്ക് വിഭാവനം ചെയ്തു തരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലൈബ്രറികൾ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുള്ള ഇതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൈസറിലും സി ബി എസ് സിയിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകളുമാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൈസറിലും സി ബി എസ് സിയിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ പകർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വ വികസനമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുക ശാസ്ത്രജ്ഞനാവുക ഗവേഷണത്തിലൂടെ വളരുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഇച്ഛാശക്തി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഒരു മേഖലയാണ് നെസ്റ്റ് എക്സാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നൈസർ ഭുവനേശ്വറും സി ബി എസ് മുംബൈയുമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർക്കിൽ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്ഷണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് സാധ്യതകളും അതായത് ഏണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയോളമുള്ള ഇൻസ്പയർ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അതുപോലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളമുള്ള സി ബി എസ് സിയിലെ സ്കോളർഷിപ്പ് സാധ്യതകൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പോട് ഉയർന്ന സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക